ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் மை சேனல் வகுப்பறை இது நான் உங்கள் ராஜா திஸ் வீடியோ டீல்ஸ் வித் அ போம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் இஸ் நோ ஈவினிங் ரிட்டன் பை ராவட் லி ஃப்ராஸ்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் போம் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பை டேவிட் ராஜா ஸோ இந்த போயம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் இஸ் நோ ஈவினிங் ராபர்ட் லி ஃப்ராஸ்டோட ரொம்ப ஸ்பெஷலான போயம் ஏன் அப்படின்னா இந்த போயத்தில் நம்ம ஸ்பீக்கர் அந்த நேச்சுரல் வேர்ல்டையும் அதனால் சொசைட்டிக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளைட் கான்ட்ராஸ்டிங் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஏகப்பட்ட சிம்பிள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டார்க்னஸ் கோல்டு ஸ்னோ பில் ஹார்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பொயட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கீ டூல் ஸோ இதில் போயத்தில் என்ன அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பொயட் ராபர்ட் லி ஃப்ராஸ்ட் அவரை பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு கீ நோட்ஸை பார்ப்போம் ஸோ வாங்க லெட்டஸ் நோ எபவுட் த பொயட் It is very important to know about the author of any work. So this poem, Stopping by Woods on Snowy Evening, was written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet, not for his realistic description of her life. Um, he was born on 26 March in 1874. Uh, he spent his first 40 years as an unknown entity. He received four Pulitzer Prizes for poetry. and was a special guest at the president john f kennedy's inauguration uh, first became a poet tick falls and the unofficial poet laureate of united states some of his famous works are on uh, the road not taken westerning book mending wall after apple picking so this poem uh, stopping by words and snowy evening uh, was published in the year of uh, 1923 நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த கவிஞர் அது ராபர்ட் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமெரிக்க கவிஞர் இவரோட பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கவிதை எல்லாமே மேக்சிமம் எதை பற்றி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிராமப்புற வாழ்க்கையை அந்த இருக்கக்கூடிய இயற்கையை வந்து குறித்து தான் இருக்கும் ஆனால் இவரோட லைஃப்பில் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவர் எங்கே வாழ்ந்துருக்கார் அப்படின்னா அவர் வாழ்ந்தது எல்லாமே நகர்ப்புற வாழ்க்கை தான் அது அர்பன் ஏரியா தான் வாழ்ந்துருக்காரு பட் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒர்க்ஸில் எல்லாமே இது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கிராமப்புற வாழ்க்கையை பற்றி இருக்கும் ஸோ இவர் பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இவர் வந்து பிறந்திருக்காரு ஸோ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மொதல் நாற்பது ஆண்டுகள் அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பாதி பாதி வருஷத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பிரபலம் மற்றவராக தான் இருந்திருக்காரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு தன்னுடைய கைதிகளுக்காக நான்கு மொழி பார்த்தீங்கன்னா புளிச்சர் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அமெரிக்க அதிபரோட ஜான் ஆஃப் கெனடி முன்னாள் அதிபர் அவருடைய பதவி குறித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்க தேசத்தோட ஒரு மறைமுக அரசவை கவிஞராகவும் அவர் இருந்திருக்காரு சில முக்கிய கவிதைகள் சொன்னோம்னா நம்ம ராபர்ட் பாஸ் சொல்கிறது பயணம் செல்லாத அந்த சாலை மேற்கில் ஓடும் சிறு ஓடை சுவரை சரி செய்தல் ஆப்பிள்கள் சேகரித்த பின்பு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்காக சொல்லக்கூடியது அது மட்டும் இல்லை சரிங்களா இந்த போயம் த ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் அண்ட் ஸ்னோ வி ஈவினிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைனஸ்ட் ஒரு மீனிங்ஃபுல் போயமாகவும் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இட் கன்வேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா ஆஃப் கீப்பிங் அப் ஒன்ஸ் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வென் அண்ட் ஐ யூ ஸோ நம்ம வாழ்கின்ற அந்த வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூட்ட கடவுள் கொடுத்த அந்த வாழ்க்கையோட முடிகிறதுக்குள்ளார அதாவது நம்ம டெத்தை நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளார நம்மளுக்கு கொடுத்தக்கூடிய டூட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணி அதை கீப் அப் பண்ணி அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த போயத்தோட முக்கிய எண்ணங்களாக இருக்கு ஸோ வாங்க நம்ம போயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத லைன் லைனாக பார்ப்போம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் அண்ட் எஸ் நோயி ஈவினிங் ரிட்டன் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஒரு பன்னி பொள்ளியும் மாலை பொழுதில் வனாந்தரத்தின் இடையே நிற்றல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயத்தோட தலைப்பு டியூரிங் எ விண்டர் சீசன் த பாயிட் ட்ராவல்ஸ் இன் எ ஹார்ட்ஸ் ஹி ஸ்டாப்ஸ் நியர் எ வுட்ஸ் இட் இஸ் ஃபில்லட் வித் ஸ்னோ த ஓனர் ஆஃப் த வுட்ஸ் மே நாட் சீ ஹிம் ஒரு அழகான மன ரம்மியமான 
இனிமையான ஒரு மாலை பொழுது அடர்ந்த மரங்கள் மரங்களில் இலைகள் தெரியாமல் போர்வை போர்த்தியது போல பணிகள் படர்ந்து இருள் சூழ தொடங்கிய அந்த அந்தி நேரத்தில் யாரும் இல்லாத ஒரு தனிமையான மாலை பொழுது பண்ணியில் மில்லி அந்த காற்றுகள் நனைந்து இளம் தென்றலாக வீசக்கூடிய அந்த மாலை பொழுதில் நம்முடைய போயட்டு தன்னுடைய குதிரையில் தன்னுடைய பயணத்தை வந்து மேற்கொள்கிறாரு ஸோ அப்படி மேற்கொள்ளும் பொழுது அங்கே பார்க்கக்கூடிய அந்த நேச்சர்ஸ் அவர் எப்படி அட்மையர் ஆகிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஸோ த பொயட் வாட் ஹீ வாண்ட் டு கன்வே ஃப்ரம் த போம் இந்த போயத்திலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன கன்வே பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த போயத்தில் பார்ப்போம் ஸோ வேர் ஹீ ஸ்டாப்டு ஒய் ஹீ ஸ்டாப்டு வாட் ஹீ டஸ் அட்மையர் ஸோ எதை வந்து அவர் அட்மையர் ஆகினார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த போயட் மூலியமாக இந்த போயத்து மூலியமாகவும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேன்ஸாக நான் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஐ ரீட் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேன்ஸ் ஆஃப் த போம் ஆஃப்டர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ லைன் பை லைன் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேன்ஸ் ஆஃப் த போம் ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தோ ஹி வில் நாட் சீ மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் I think I know. So the poet starting the first line with the questionnaire. So the poet is starting the first line with the questionnaire. So the poet is starting the first line with the questionnaire. Who is the card? I don't know. 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 His house is in the village too. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ஸோ இங்கே ஹிஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது அவருடைய வீடு யாருடைய வீடு அப்படின்னா ஓனர் ஆஃப் த வுட்ஸ் இந்த வுட்ஸோட ஓனருடைய வீடு ஸோ அது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இஸ் எந்த வில்லேஜ் தோ அது எங்கே இருக்கு அந்த கிராமத்தில் அவருடைய வீடு இருக்கு ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹி வில் நாட் சீ மீ கண்டிப்பாக அவர் என்னை பார்க்க மாட்டார் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் ஹியர் டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஸோ அந்த பனி படர்ந்த அவருடைய காடுகளை நான் ரசித்து பார்த்துட்டு இருக்கிறத அவர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண மாட்டார் பார்க்க மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா அவர் இங்கே இல்லை அவருடைய வீட்டில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயத்தோட இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேன்ஸாவோட மீனிங் செகண்ட் ஸ்டேன்ஸா மை லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் கியூர் டு ஸ்டாப் வித் அவுட் ஏ ஃபார்மர்ஸ் நியர் between the woods and frozen lake the darkest evening of the year my little hearts must think it cute idhila inda poet la poetla inda poem la illa parla so eppadi andha uttru irukum appadina nam poet ku and then the little hearts ku the little hearts think panna koodiya the thoughts poet appadi unandirukkar avaru unandu solrar idu chinna andha kudura தேர்ட் ஸ்டேன்ஸாம் 
he gives his harness belts a shake to ask if there is some mistake the only other sound the sweep of easy wind and down a flake he gives his harness belts a shake இங்க ஹி அப்படிங்கிறது நம்ம பாயிட்டோட ஹார்ஸ் தான் ஹீ ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஹார்னஸ் பெல்ட்ஸ் எ ஷேக் தன்னோட என்ன பண்ணுதா அந்த ஹார்னஸ் வந்து அசைச்சி அந்த பெல்டோட சவுண்டை வந்து கேட்க வைக்கிதான் ஸோ இங்கே ஹார்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ மாட்டுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் ஒரு பட்டை போல் கட்டி அதில் மணி தொங்கிட்டுருப்போம் ஸோ அதுவுமே என்ன பண்ணுது இங்கே குதிரைக்கு இருக்கு அது என்ன பண்ணுதா ஒரு ஷேக் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுது ஸோ த ஹார்ஸ் ஷேக்ஸ் த பெல் ஆன் இட்ஸ் ஹார்னஸ் அதை சொல்லிட்டு டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் அ மிஸ்டேக் ஸோ இஃப் த ஸ்பீக்கர் ஹேட் மேட் எ மிஸ்டேக் பை ஸ்டாப்பிங் ஸோ ஒருவேளை நம்ம பாயிண்ட்டு சரியா இங்கே ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பாரா அது தப்பு இதில் நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுதான் அந்த குதிரை சின்ன குதிரை அது தன்னுடைய கழுத்தில் இருக்க அந்த மணியை அசைச்சி அது வந்து சொல்கிறது அந்த குறிப்பை வந்து என்ன பண்ணுற நம்ம பாயிட்டு அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ என்னுடைய சின்ன குதிரை என்ன பண்ணுது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறதுக்காக தன்னுடைய என்ன பண்ணுதா அந்த கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மணியை அசைச்சி என்ன என்ன பண்ணுது அவங்க ஒரு வான் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி பயிற்சி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் ஸோ த ஒன்லி அதர் சவுண்ட் பிசைட்ஸ் ரன்னிங் ஆஃப் த பெல்ஸ் இஸ் தட் ஆஃப் விண்ட் அண்ட் ஃபாலிங் த ஸ்னோ ஃப்ளேக் which the speaker likens to the feathers of goes down so ena solra appadina anga irukra matra satham seriya and the bells thavirthu matha sound idu appadina anga irukka koodi and the parand and the sunike sunam pathinga and the pannil nananje and the ilam melli thendral and the kaatoda and the whoosh abingra and the sound seriya and the thugal adai pani thugal pagaran parandu thukkira and the sound aduvu and the bell sound mattum anga kekkudhu vera edhume anga kekkala ஸோ இதுதான் என்னது அந்த தேர்ட் ஸ்டென்சாவில் நம்ம பாயிண்ட் கொடுக்கக்கூடிய மீனிங் ஃபோர்த் ஸ்டென்சா த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிஸ் டு கீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் ஹியர் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டென்சா த நரேட்டர் டெஸ்கிரைப்ஸ் த வுட்ஸ் யூசிங் த்ரீ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் லவ்லி dark and deep so in the last stanza of the first line so that is the card in all of them is very big and 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 the second line but I have promised to keep this indicate that he is enjoying the scene and wants to do so for long and the big 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 அந்த கருமை படர்ந்த அந்த அடர்த்தியான அந்த அழகை வந்து அவர் ரொம்ப நேரம் பார்க்கணும் அவருக்கு ஆசை தான் பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிஸ் டு கீப் அது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பட் ஹி ஹேஸ் ஆஃப் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் லைஃப் அவருக்குரிய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் ஒர்க் அந்த ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் லைஃப்பில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கை அதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவருக்கு இருக்குது ஸோ தட் லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாரு and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep so the two line nam indicate pannumbodhu definitely namak kandipa oru mega periya oru number namak nyabagam varum adu yaar appdi ketamna nammudaiya farmer prime minister of india jawaharlal nehru nammudaiya sudandra india oda mudal prathamam solla koodi nam jawaharlal nehru he had lost two lines of the poem written in block letters and placed it on his desk as these lines reminded him of his responsibility so avar irandadukku apram ilukku da enna pandranga avar table la paakranga avar table la paatha namba robert frost eduna anda nammude poemana stopping by woods and snowing evening oda lost two lines and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep அந்த டூ லைன் என்ன பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் இ பிளேஸ்டு அந்த டெஸ்க்கு அது சாதாரணம் இல்லையா பிளாக் லெட்டர்ஸ் அது எது அவருக்கு ரிமைண்ட் பண்ணது அப்படின்னா அந்த ரிமைண்ட் ஆஃப் ஹிம் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவருக்கு அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன பண்ணால் அடிக்கடி உணர்த்திட்டே இருக்கும் அதற்காக அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை அவர் கொட்டேட் பண்ணி அவர் டேபிள் மேல் வச்சுருக்காரு ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே நம்ம போயிட்டு 
and the poet repeat the last line to attract the attention of the readers so enna panna the reader attention kondu varanum edhukku appadina hear the word sleep the sleep appadingiradhu so just vandu or word sleep na or thoonga poradhu kediyadhu so here the mention that he asleep may refer to death solla vendana mudiya irappa patti solla mudiyadhu so enna panna appadina we have the short life span nammalukku irukkadhu or short life span இருக்கலாம் <laughs> ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம வியந்துருக்க தேவை நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அண்ட் மைல்ஸ் டுக்கு பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அப்படின்னு நம்ம நாம வச்சுட்டு நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிக்க போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் பார் த ஓரல் மீனிங் ஆஃப் த போம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இது ஓரல் மீனிங் ஆஃப் த போம் அது லிட்ரல் மீனிங் இந்த போயம் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு லெட்ஸ் கமான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் த லிட்ரல் மீனிங் ஆஃப் த போம் Stop by my words on snowy evening. So we have to select the first stance of the poem on the first four lines. Uh, we have to indicate the main word. Uh, the first is woods, village, snow, he. So these are the words. It gives some internal meaning in it. So this is an internal meaning. If we go to the main book, we will go to the main book. அந்த ஜஸ்ட் அந்த மீனிங்கை மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஆனால் அந்த பொயிட் டிஸ்கஸ் சம் இன்டர்னல் மீனிங் ஸோ ஒரு சில இன்டர்னல் மீனிங் நம்ம சொல்கிறாரு ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பொய் தொலை பார்ப்போம் ஸோ இவ்வளோ வுட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்டேஷன் லைஃப் நேச்சர் பியூட்டி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் டெத் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து அப்படி பார்த்து நம்ம வந்து மயங்கக்கூடிய ஒரு டெம்டேஷன்ஸ் ஒரு பியூட்டியாக இருக்கலாம் நேச்சராக இருக்கலாம் அந்த இந்த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்கலாம் இந்த டெத்தில் வந்து நம்ம பார்த்து வேகக்கூடியது ஸோ அதுதான் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த வுட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனால் இதுதான் என்ன பண்ணுறாரு பயிற்று வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரியும் இந்த வுட்ஸ்லாம் யாருடையது அப்படின்னு அப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறாரு சரியா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் இந்த வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொசைட்டி அண்ட் சிவிலைசேஷன் இந்த சொசைட்டி அண்ட் சிவிலைசேஷனில் தான் எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெம்டேஷன் எல்லாமே இருக்குது சரியா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து தனியாக அதை மட்டும் பிரிச்சிட மாட்டோம் இட் ஆஸ் டு த வில்லேஜ் வில்லேஜ் கவர்ஸ் வித்து வுட்ஸ் அதோடு சேர்ந்து தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக சரியா ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொசைட்டி சிவிலைசேஷன் ஸோ இதையும் வந்து தனியாக பிரிக்கிறாரு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஹிஸ் அப்படிங்கிறது சரி அங்கே ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஹீ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சரி அது எல்லாமே பார்த்தா ஒரு ரிலிஜியஸ் ஓரியன்டாக த காடை வந்து ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து ஹிஸ் ஹவுஸ் ஹிஸ் ஹவுஸ்னாலும் சரி சரிங்களா அந்த ஹீ அப்படிங்கிறது சரி ஸோ காடோட அண்டருக்கு கீழே தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது அந்த வில்லேஜ் வுட்ஸ் அப்படி சொல்லக்கூடிய சொசைட்டி சிவிலைசேஷன் இருந்தாலும் சரி த டெம்டேஷன் நேச்சர் பியூட்டி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு டெத் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரியும் இது எல்லாமே யாருடைய அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே வந்து கடவுளோட படைப்புக்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த பொயிட் ஐ நோ அப்படிங்கிறத ஐ திங்க் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாரு சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த வுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த டெம்டேஷன்லாம் பார்த்து அப்படியே மயங்க நின்றுட்டு இருக்காரு சரியா ஸோ இது தானே அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் கூடிய இன்டர்னல் மீனிங் ஸோ நம்ம செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மை லிட்டில் ஹார்ஸ் நான் சொல்கிறதுல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அந்த மை மை லிட்டில் ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் யூஸ் ஃபார் த சோல் இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம சோலை ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது ஏன் அப்படி சொல்லணும்னா இப்போ எடுத்துக்கோ அந்த ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எ டூல் டு ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் நம்மளுடைய பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டு தொடர்ந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் முடிக்கிறதுக்கான ஒரு டூல் தான் அந்த ஹார்ஸ் அந்த ஹார்ஸ் இங்கே எதுவாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சோல் நம்மளுடைய சோல் வந்து என்ன பண்ண நம்மளோட பயணம் முடிய வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கும் நம்ம சோல் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பேர் நம்மளே ஒரு டெட் பாடின்னு சொல்லிடுவாங்க சரியா ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்ன அப்படின்னா அது சோல் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அதுதான் இங்கே லிட்டில் ஹார்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபார் த ஹார்ஸ் பிகாஸ் அவர் ஸ்பீக்கர் ஸ்டாப் ஹிஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் த வின் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் நியர் த ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் த ஃபார்ம் ஹவுஸ் அண்ட் ஸோ ஹார்
இங்கே ஒரு எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ திஸ் இந்த ஸ்பீக்கரான அந்த ரப்பர் ஃபாஸ்ட்டு நம்ம போயிட்டு ஏன் வந்து இன்பெக்ட் நிப்பாட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லுது அதாவது அந்த சோல் வந்து நமக்கு சொல்லுது சரியா ஏன் தேவையில்லாமல் இங்கே நின்று இந்த டெம்டேஷன்லாம் பார்த்து அந்த அன்னி மயங்கி இருக்க ஏன்னா உலகத்தில் வந்து எவ்வளோ டெம்டேஷன் இருக்கும் நம்மளை வந்து கவரத்துக்கான டெம்டேஷன் நிறையா இருக்கு ஸோ அதை நம்ம பார்த்து மயங்கி நின்று கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம சோலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படினா அதில் வந்து ஒரு கைண்டாக டூலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் அது அண்டில் பண்ணிக்கோங்க த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிறது symbolized as near to die about to die சரியா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இறப்பை வந்து ரெஃபர் பண்ண கூடியது தான் அந்த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் ஸோ இந்த போய் நம்ம போயுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வுட்ஸுக்கு நடுவில் அந்த பாதை அவங்களோட டெஸ்டினேஷனுக்கும் சரியா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் தான் நின்றுருக்காரு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணால் நம்மளோட வாழ்க்கையோட இடையில் நின்றுட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணும் உணர்ந்து போகணும் இடையில் வந்து டெம்டேஷன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சோல வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷனை வச்சு அதை நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இட் இஸ் அ டூல் நம்ம ஹார்ட்ஸும் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்மளுடைய சோல் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு டூல் எதுக்குறதுக்கான <laughs> இந்த ஹார்னஸோட பெல் எதுக்குன்னா பெல் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் யுவர் கைடு நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாமே அது ஒரு கைடு தான் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக கைடு மட்டும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளை என்ன பண்ணியது நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது நம்ம படிக்கணாவே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிப்போம் நம்ம கைடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரியா ஸோ அவங்களுக்கு இருக்க டீச்சர் அவங்களும் ஒரு கைடு தான் சரியா ஒரு பேரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கைடு தான் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கைடு தான் சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கைடு தான் ஸோ இந்த கைடு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பில் அப்படிங்கிற சிம்பிளாக சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹியர் த லைன் சகஸ் த பர்சன் ஹூ கேன் ப்ரொடிக்ட் த பேர்டு ஒஸ்ட் சுச்சுவேஷன் பிஃபோர் த திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் பை கெட்டிங் ஃப்ரம் சயின்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணோம் அது எந்த ஒரு நம்ம லைஃப்பில் ஒரு கெட்டது நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கைடாக இருக்கக்கூடியது அந்த பெல் அப்படிங்கிற பேர் இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ பெல் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஆஃப் கைடு ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்பப்போலாம் நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம ஒரு மொபைல்லேயே நம்ம அலாரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இஸ் இட் இஸ் எ கைடு சரியா நம்மளை என்ன பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு நம்மளை எழுப்பி விட்டுரும் நம்மளை சகஷ்டம் கொடுக்கும் டைம் ஆகிடுச்சு கெட் அப் உங்களை வேலை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கைடு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பெல் அப்படிங்கிறது ஒரு கைடாக நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்னல் மீனிங் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ த ஹே த பெல் வந்து சிம்பிள் டு மேக் அவேர் ஆஃப் த அவேர் அபவுட் த பிளேஸ் ஸோ நம்மளுக்கு உரிய டெஸ்டினேஷன் பிளேஸுக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அண்ட் இன்ஸ்டர் ஆஃப் த பெல் ரிங்கிங் சவுண்ட் வி ஃபைண்ட் ஆஃப் ஸ்வீப்பிங் அண்ட் திஸ் கம் ஃப்ரம் த ஸ்லைட் டு விண்ட் அண்ட் சாஃப்ட்லி ஃபாலிங் ஸ்னோ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இயற்கை அந்த அந்த அழகான அந்த காற்று சரியா அந்த பண்ணியில் நனைஞ்சு அந்த இளம் தென்றல் நம்மளுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு இனிமையாக இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் சரியா ஆனால் அந்த டெம்டேஷன் நம்ம இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேக்கிங் தான் அந்த பெல் அதுதான் நமக்குரிய கைடு அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்டு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்டர்னல் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன அப்படி கேட்டோம்னா ரைட் அந்த லவ்லி டார்க் டீப் அப்படிங்கிறது நமக்குரிய டெம்டேஷன் ஸோ We have to promise. நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் சரியா ஏன் எப்படி அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து டெஸ்டினஸ் பண்ணக்கூடிய தொலைவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்கோ கிட்ட இருக்க நமக்கு தெரியாது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் வி ஹவ் ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பென் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட இறந்து போகலாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த நாள் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு ரீச் த பிளேஸ் அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணணும் நம்ம டெஸ்டினேஷனை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வி ஹாவ் டு find out the destination so destination find out it we must fulfill our duties before we die so in the word the sleep abdingirathu romba perfect ana word the word sleep abdingirathu the death and the death vand refer panna koodiye da
so so many works and responsibility namukku nariya work irukku miles to go abadinga ekkachakkamana work irukku nammal life la reach panna vendi responsibility nama finish panna vendi work abadinga ekkachakkama irukku so adha reach pannano nama death aagrathukullara abadingaradhu dhaan idoda mukkiyana main ana internal meaning okay students for more videos subscribe my channel